बजट लाइन क्या होती है बजट लाइन क्या होती है उसके वाले से अब हम एक्सप्लेन करने लगे हैं बेटा ये बेटा उसकी डेफिनेशन बनती है एल नंबर पे डेफिनेशन ये उसकी बनती है तो ये डिफरेंट कम्बिनेशन होते हैं अब ये देखो इन दोनों में कंपैरिजन करना है ये देखें जरा दोनों में कंपैरिजन करें डेफिनेशन में क्या फर्क है वो भी डिफरेंट कम्बिनेशन थे ये भी डिफरेंट कम्बिनेशन है लेकिन लाइन कहाँ पे आके चेंज होती है लाइन कहाँ पे आके चेंज होती है देखें विच गिव इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर जो कि सेटिस्फेक्शन इक्वली प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी कंज्यूमर को इसका हम कहते हैं वो आईसी है इसमें क्या है जो कंज्यूमर परचेज कर सकता है वो क्या है बजट लाइन है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ मार्केट में जितनी चीजें अवेलेबल है वो इंडिफरेंस कर रहा है लेकिन हकीकत में जो आप खरीद सकते हो वो बजट लाइन है मार्केट में जितने कंबिनेशन अवेलेबल है वो इंडिफरेंस कर रहा है हकीकत में जो चीजें आप खरीद सकते हो आपनी आमदनी के मुताबिक वो बजट लाइन है पॉइंट क्लियर हुआ अब इसकी इक्वेशन होती है आईसी की तो इक्वेशन आप लोगों ने नहीं ना पढ़ी इसकी एक इक्वेशन होती है क्या इसकी इक्वेशन होती है इनकम या चलें इनकम बाद में देखते हैं एक्स पी ऑफ एक्स जमा वाई पीओ वाई इज इक्वल टू इनकम आपने क्या ये भी आप इसको यू भी लिख सकते हैं क्यू मल्टीप्लाई बाय पी यानी क्यू ऑफ एक्स पी क्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना क्यू ऑफ वाई पीओ वाई क्यू एम में पढ़ते हो आप लोग और ये बजट दोनों में से जो मर्जी लिख दें तो आम तौर पर आम दिन ही लिखा जाता है क्योंकि कंज्यूमर की बात कर रहे हैं ना तो कंज्यूमर का या तो बजट होता है या आमदनी होती है कंज्यूमर का बजट होता है या फिर कंज्यूमर की आमदनी होती है तो बजाय क्या आप कंफ्यूज हो मैं एक ही वर्ड लिख देता हूं इनकम तो ये ये वाली क्वेश्चन लिखते हैं या ये कोई एक लिखनी है लेकिन ज्यादातर पेपरों में ये वाली क्वेश्चन लिखी जाती है पहली वाली इनकम वाली दूसरी सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखी है दूसरी सिर्फ और मैंने समझाने के लिए लिखी है तो आपने एक ही याद रखनी है क्योंकि हम एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी के हवाले से बात करते हैं और इनकम के हवाले से हम डिस्कस करते हैं तो ये क्वेश्चन है जो हमने लिखी है सर मैंने समझाया था कि इसको पी क्यू के हिसाब से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं है हम लोग डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है तीसरे नंबर पर हम आ जाते हैं इसकी डायग्राम पे बस ये कम्प्लीट करते हैं उसके बाद नमाज का ब्रेक करते हैं फिर आ जाते हैं हम डायग्राम अब इसकी डायग्राम कैसे होगी देखना ध्यान से आपने एक साइड पर एक्स कमोडिटी एक साइड पर वाई कमोडिटी ठीक है अब बजट लाइन बनाने लगे ये बजट लाइन है बजट लाइन हमेशा कट करती है उसकी वजह क्या है पैसे हो सकते हैं आप एक जगह पे भी खर्च कर दें एक्स कमोडिटी पे खर्च कर दें सारे के सारे ये भी हो सकता है आप वाई कमोडिटी पे खर्च कर दें सारे के सारे पैसे तो ये दो तरीके कार हो सकते हैं इसलिए ये बजट लाइन है इसको हम कहते हैं बी एल बजट लाइन आप जरा इन दोनों को कंबाइन देख लें डेफिनेशन टेबल डायग्राम इसकी सिर्फ तीन चीजें ही होती हैं बजट लाइन की सिर्फ तीन चीजें ही होती हैं डेफिनेशन है डेफिनेशन है इक्वेशन है और डायग्राम है 
बेटा इसमें देखें कोई मसला है तो पूछे अजी बेटा ब्रेक कर लें नमाज की वॉइस नहीं आ रही थी मैंने इसलिए कहा था क्वेश्चन पूछना तो पूछें आप लोग साढ़े चार बजे तक आ जाएं ब्रेक करके हैं जल्दी आ जाएं फोर ट्वेंटी हुए हैं फोर थर्टी तक नमाज पढ़ के आ जाएं मैं भी आता हूं फोर थर्टी तक फिर इंशाल्लाह आगे पढ़ते हैं इंडिफ्रेंस का और बजट लाइन का ही के लिए ठीक है
जी बेटा नेक्स्ट अब हम कंज्यूमर इक्लिब्रियम के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं अब हमने कंज्यूमर इक्लिब्रियम के हवाले से डिस्कस करना है अब जो कंज्यूमर इक्लिब्रियम है बेसिकली ये दो चीजों का कम्बिनेशन है जो कंज्यूमर इक्लिब्रियम है ये दो चीजों का कम्बिनेशन है पहले नंबर पे हमने कहा है निसेसरी कंडीशन पूरी होनी चाहिए अब ये निसेसरी कंडीशन क्या होती है निसेसरी कंडीशन होती है कि स्लोप ऑफ आईसी और स्लोप ऑफ बजट लाइन आपस में बराबर होनी चाहिए क्या चीज स्लोप ऑफ आईसी और स्लोप ऑफ बजट लाइन आपस में बराबर होनी चाहिए अच्छा दूसरी कंडीशन क्या है सफिशेंट कंडीशन क्या है आईसी टेंजेंट होना चाहिए टेंजेंट का मतलब क्या होता है टच करके क्रॉस करके आगे गुजर जाए तो ये देखें क्रॉस करके आगे गुजर गया इसको कहते हैं टेंजेंट ऑन आईसी कि जो बजट लाइन है वो टेंजेंट है आईसी पर सिर्फ टच करके आगे जाए ओवरलैप नहीं होना चाहिए जैसे अगर हम ये एक बना रहे हैं ये देखें जरा ध्यान से अगर ये आईसी है ये टेंजेंट नहीं है ये कट कर रहा है उसको ये क्रॉस कर रहा है टेंजेंट का मतलब है सिर्फ वो छू के आगे गुजर जाए ये टेंजेंट होता है तो देखिए टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है तो बजट लाइन हमेशा स्ट्रेट होती है अगर ये दो शर्तें पूरी होंगी तो हम कह देंगे कंज्यूमर इकले बिरम है अगर ये दो शर्तें पूरी होंगी तो हम कह देंगे ये कंज्यूमर इक्लिब्रम है कि आईसी और बजट लाइन आपस में एक पॉइंट पर इक्लिब्रम पर हैं जहां पर ये दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं निसेसरी कंडीशन भी और सफिशिएंट कंडीशन भी क्लियर है बेटा कंज्यूमर इक्लिब्रम रिपीट कर दें बेटा हमने कहा है कंज्यूमर इक्लिब्रम में दो शर्तें पूरी होनी चाहिए कि स्लोप ऑफ आई स्लोप ऑफ बजट लाइन के बराबर है फिर वो कहता है बजट लाइन मस्ट भी टेंजेंट जो बजट लाइन है वो टेंजेंट होनी चाहिए तो आपके सामने है कि बजट लाइन कैसे उसने टेंजेंट किया है ठीक हो गया क्लियर है नेक्स्ट आ जाते हैं अगला पॉइंट हमारे पास है कंज्यूमर इक्लिब्रियम के बाद कंज्यूमर इक्लिब्रियम के बाद अगला पॉइंट अब हम डिस्कस करने लगे हैं यहां तक किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें फिर मैं आगे चलू यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले बेटा क्लियर है सारे स्टूडेंट्स को डायग्राम डायग्राम बेटा मैंने बताइए आईसी कैसे बनानी है आईसी जैसे होता है बजट लाइन जैसे होता है उसको हमने इकट्ठा कर दिया एक पॉइंट पर ले आए हैं तो हमने कहा ये इक्लिब्रियम बन गया <coughs> तो हमने कहा ये इक्लिब्रियम बन गया ठीक है अब ये जो काम करवाने लगा हूं ना ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों की स्लोप कैसे इक्वल है जहां पर एक दूसरे को कट करते हैं ना वहां पर दोनों स्लोप बराबर हो जाती है जहां पर ये एक दूसरे को कट करते हैं वहां पर दोनों स्लोप आपस में बराबर हो जाती हैं। ये शर्त होती है डायग्राम में अगर कोई पॉइंट नहीं ये बेटा ये तो तैयारी करवा रहा हूं कि भूलना नहीं है जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपने लास्ट में उसमें मेंशन करनी है अच्छा अब एक मिनट जरा बुक पर आइएगा मैं बुक से भी बता दू कि हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है बुक से जो बुक में ठीक नहीं था बुक में ठीक नहीं लिखा हुआ था तो हमने उसमें से क्या चीजें ठीक की हैं ये देखें आ, इसको मैं जरा सेंटर में कर लू जूम आउट बेटा ये उसने डिफरेंस कर शुरू किया था यहां से ये प्रॉपर्टीज प�ॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ ली थी उसके बाद हमने फिर ये पॉइंट पढ़ा था ये यहां से उसने ना सीधी सीधी डायग्राम बना दी एम आर अच्छा ये भी बता दू इसकी स्लोप ये होती है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स एम की स्लोप होती है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स यार आगे चलते हैं ये देखें उसने कुछ भी बजट लाइन का नहीं बताया सीधा सीधा उसने कंज्यूमर इक्लिब्रम बता दिया है कि ये कंज्यूमर इक्लिब्रम होता है अमाउंट ऑफ गुड और सर्विसेज विच इज पॉसिबल फॉर द कंज्यूमर टू बाय गिवन देयर इनकम एंड प्राइसेस इन द मार्केट द कंज्यूमर ये बेसिकली बजट लाइन की डेफिनेशन है द कंज्यूमर इज इक्लिब्रम एट अ पॉइंट वेयर प्राइस लाइन इज टेंजेंट प्राइस लाइन किसको कहते हैं बजट लाइन को बजट लाइन टेंजेंट हो जाएगी टू द हाइएस्ट अटेनेबल इंडिफरेंस कर देखें हम लोगों ने एक आईसी बनाया ना हम लोगों ने एक आईसी बनाया उसने एक से ज्यादा आईसी बना दी है एक मिनट में आपको क्लियर करता हूं ये ये देखें उसने ये डायग्राम बना दिया बेसिकली हमने एक आईसी बनाया था वो कहता था इक्लिब्रम पॉइंट ये है ये इसका इक्लिब्रम पॉइंट है ये इसका इक्लिब्रम पॉइंट है ये है वो ए कमोडिटी उसने ए और बी की बात की हुई है ए और सी की बात की हुई है तो ए स्टैरिक ए कितनी चीजें हासिल करेगा सी की इतनी चीजें हासिल करेगा अच्छा ये चीज क्या बताती है आप इसको लेबल कर लें इसको लेबल कर लें आई सी टू आई सी 
थ्री आई सी वन और ये क्या है बजट लाइन ये पॉइंट बजट लाइन क्या है अब आई सी वन वो अचीव करना नहीं चाहेगा क्यों यहां पर दूसरी शर्त पूरी नहीं हो रही टेंजेंट नहीं है टेंजेंट के लिए शर्त है सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे वो ये जितने भी होते हैं ना आई सी वन ये इन्फीरियर आइटम्स होती हैं जैसे आपने पीपीसी में नहीं पढ़ा था इन्फीरियर और सुपीरियर आई सी वन इन्फीरियर आइटम है इसलिए आप कभी भी घटिया अशिया को परचेज नहीं करोगे आई सी थ्री वो अचीव कर नहीं सकता इतना उसका बजट नहीं है इतनी उसकी जेब इजाजत नहीं देती तो आई सी थ्री वो अचीव कर नहीं सकता आई सी वन वो करेगा नहीं क्योंकि एक घटिया शिया है ये लोअर आइटम्स है तो इसलिए उसका ऑप्टिमम कम्बिनेशन कहाँ पर होगा एट पॉइंट ई ये पॉइंट ई है जहां पे स्लोप ऑफ आई सी स्लोप ऑफ बजट लाइन के आपस में बराबर हो जाएगी तो ये डायग्राम मैंने बताई है जो मैंने बनाई थी और इस डायग्राम में क्या फर्क है तो वहां पर भी दो आईसी बना लीजिएगा ये बेटा उसने कहा था कि स्लोप ऑफ एम सी ये आपस में बराबर होने चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बराबर होने चाहिए पी ऑफ एक्स के और पी ऑफ वाई के ये वो बात है जो आपने एक बच्चे ने भी पूछी है मेरे से कि स्लोप कैसे बराबर है आई की स्लोप क्या होती है एम यू एक्स और एम यू वाई यानी उसको यूटिलिटी मिलती है तो वो चीज खरीदता है ना और बजट लाइन की स्लोप क्या होती है पी एक्स और पी वाई और ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए ये देखें ये उसने टेबल बनाया टेबल के बाद उसने ये डायग्राम बना दिया दोबारा इन डिफरेंस कर्व का आई कलिवरम ऐसे होता है इन डिफरेंस कर्व का आई कलिवरम ऐसे होता है तो आई उसने बड़ा एंड पे जाके एक्सप्लेन किया आई उसने बड़ा एंड पे जाके एक्सप्लेन किया फिर ये आगे इंपॉर्टेंस आ जाती है ये आगे एक्सटेंशन है तो समझ नहीं लग रही बुक में किया क्या हुआ इसलिए मैंने आपको अलग से हर चीज बताई है हर चीज मैंने अलग से बताई है कि इसमें क्या क्या पेपर में आपने कैसे कैसे लिखना है तो तीन सवाल अभी तक हमने डिस्कस किए हैं देख लेंगे इसको मैं एक स्क्रीन पे कर देता हूँ इंडिफरेंस कर यहां से शुरू करती है ना ये इंडिफरेंस कर इंडिफरेंस कर क्या होता है उसकी डेफिनेशन टेबल डायग्राम डायग्रामशन प्रॉपर्टीज एम आर एस छह सौ वाले इसके बनते हैं बजट लाइन क्या होती है तीन चीजें उसमें बनती हैं तीन चीजें उसमें बनती हैं बजट लाइन क्या होती है इक्वेशन क्या होती है डायग्राम क्या होती है तीसरा सवाल क्या बन सकता है कंज्यूमर इक्लेबरम क्या होता है दो चीजें उसमें बता दी है कंज्यूमर इक्लेबरम में दो शर्तें होती हैं तो ये देखें कम टाइम में और कम अल्फाज में ज्यादा एक्सप्लेन कर दी हमने इससे बाहर नहीं लिखना आपने अब जितने भी आपकी तरतीब है ना वो ठीक हो जाएगी तरतीब ठीक हो जाएगी आपकी बुक में अगर नहीं भी पता चल रहा ना ये चीज कहाँ से पढ़नी है सिर्फ आप आईसी और बजट लाइन के नोट्स ऐसे ही तैयार कर लें जैसे मैंने लिखे हैं एजम्पन बुक से कर लें प्रॉपर्टी तो आईसी बुक से कर लें एम बुक से कर लें बाकी सारा मैंने लिखे दिया है कैसे कैसे कर लें नंबरिंग आपके सामने मैंने कर दिया यहाँ तक क्लियर है बेटा यहाँ तक क्लियर है आगे स्टार्ट करते हैं फिर बेटा अब हम पढ़ने लगे हैं एक्सटेंशन एक्सटेंशन किसको कहते हैं इक्लिबेरम को इफेक्ट्स ऑन कंज्यूमर इक्लिबरम कितने इफेक्ट्स होते हैं कितने इफेक्ट्स होते हैं कंज्यूमर इक्लिबरम के हवाले से वो अब हम डिस्कस करने लगे हैं वो अब हम डिस्कस करने लगे हैं सबसे पहले नंबर पर आते हैं दूसरे नंबर पर आते हैं इनकम इफेक्ट नोट्स वाले डायग्राम कर लें मुशारब एक कंज्यूमर इक्लेबरम के नोट्स वाले डायग्राम कर लें
बारी बारी मैं इनकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ क्योंकि मैंने कहा है ये चैप्टर पूरा मैंने नोट्स खुद ही बनवा देने हैं बजाय कि आपको खपना पड़े तंग होना पड़े कि ये चीज़ कहाँ से है मैंने इस चैप्टर के सारे नोट्स खुद बनवा देने हैं आपको तो आधे इसके बन गए हैं आधे के बनवाने लगा हूँ हम इफेक्ट ही तो पढ़ रहे हैं कि कीमत का क्या असर होगा अगर पी ओफ एक्स डिक्रीज हो जाए और पी ओ में कोई चेंज ना आए इनकम इफेक्ट प्राइस इफेक्ट क्या होता है इनकम इफेक्ट क्या होता है सब्सिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है प्राइस इफेक्ट की डेफिनेशन में देखें मैंने क्या लिखा व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट होगा अगर एक्स की कीमत में तब्दीली आ जाती है और बाकी पी वाई और इनकम कॉन्स्टेंट रहती है अच्छा इनकम इफेक्ट में देखें क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तीन चीजें होती हैं बस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ना तीन चीजें होती हैं कौन कौन सी प्राइस ऑफ एक्स होती है प्राइस ऑफ वाई होती है और इनकम होती है अब इन तीनों को बारी बारी बदलना है पहले मैंने एक्स को चेंज किया प्राइस ऑफ पी एक्स का मतलब है प्राइस ऑफ एक्स जैसे पी ऑफ एक्स में तब्दीली आएगी हम कहेंगे प्राइस इफेक्ट है इनकम में तब्दीली आएगी तो हम कह देंगे ये इनकम इफेक्ट है सब्सिट्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है वो बात की बात है तो पहले हम प्राइस इफेक्ट की बात कर रहे हैं कंज्यूमर इक्लेबर पर क्या फर्क पड़ेगा अगर प्राइस ऑफ एक्स फॉल कर जाए इसको हम यू लिख सकते हैं इसको हम यूं लिख सकते हैं कि प्राइस इफेक्ट में तीन चीजें हैं 
प्राइस ऑफ एक्स फॉल कर गई है ठीक है जबकि प्राइस ऑफ वाई और इनकम पी वाई और वाई वाई कहते हैं इनकम को इसमें कोई चेंज नहीं आया ये कांस्टेंट है तो ये हम कहेंगे ये प्राइस इफेक्ट है अच्छा इसी तरह इधर आ जाते हैं इनकम इफेक्ट में क्या होगा इसमें पी एक्स और पी वाई ये कांस्टेंट रहेंगे ठीक है जबकि इनकम इनकम कहते हैं वाई को जबकि इनकम में इजाफा हो जाएगा तो ये हमने इफेक्ट देखना है अगर इनकम बदल जाए पी एक्स और पी वाई कॉन्स्टेंट रहे तो क्या फर्क पड़ेगा इधर देखें अगर इनकम और पी वाई कॉन्स्टेंट रहे पी एक्स बदल जाए फिर क्या फर्क पड़ेगा अब ये बारी बारी इनकी डायग्राम प्लॉट करने लगे बारी बारी इनकी डायग्राम प्लॉट करने लगे हैं नोट नहीं करना सिर्फ ध्यान से स्क्रीन की तरफ देख लें तीन किस्म की डायग्राम हम प्लॉट करेंगे तीन किस्म की इसकी डायग्राम हमने प्लॉट करनी है कौन कौन सी ध्यान से देखनी है आपको बताओ तीनों में एक बात कॉमन ये एक्स कमोडिटी है ये एक्स कमोडिटी है ये वाई कमोडिटी है ये वाई कमोडिटी है ये एक्स कमोडिटी है और ये वाई कमोडिटी है कोई फर्क तो नहीं तीनों में एक ही बात बनानी है तीनों में एक ही बात बनानी है बजट लाइन तीनों में एक ही बात बनानी है पहले मैं एक डायग्राम के वाले से बात करूं बजट लाइन बजट लाइन क्या होती है आपके इलम में है ये बजट लाइन होती है ठीक है अच्छा अब हमने क्या एज्यूम किया हमने क्या एज्यूम किया इसको मैं नाम दे दूं बी एल ये बजट लाइन है ये बजट लाइन है बी बी हमारे पास बजट लाइन है होगा क्या यहाँ पर जहरी बात है कोई नहीं कोई एक आईसी होगा इधर एक आईसी है मैं फर्ज कर लेता हूँ ये पॉइंट है आईसी वन का ई वन का ये पॉइंट है ठीक है आगे चलते हैं अगर ये ई वन का पॉइंट है तो यहाँ पर एक टेंजेंट बना लें एक टेंजेंट बना लें इधर एक टेंजेंट बना लेते हैं छोटा सा इसको हम कहते हैं ये आईसी वन है ठीक है ये चले इसको इधर नहीं लिखना क्योंकि तो यहाँ पर एक और डायग्राम आनी है इसको ऊपर लिखे हैं ये आईसी सी वन है ओके मैं यहाँ पर साथ साथ उसका सिंबल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर साथ साथ उसका सिंबल लिख रहा हूँ कि इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि उसका इफेक्ट क्या हो रहा है आप जरा ध्यान से मेरे साथ साथ बात आपने नोट करनी है क्या हुआ सबसे पहले नंबर पे हमने शुरुआत कहा से करनी है हमने पहला पॉइंट लिखना है प्राइस ऑफ एक्स फॉल कर गई है मुझे एक बात तो बताएं जैसे ही कीमत कम होगी जैसे ही कीमत कम होगी उस चीज को ज्यादा खरीदोगे कि कम खरीदोगे जैसे ही किसी चीज की कीमत कम होती है उसको ज्यादा खरीदोगे कम खरीदोगे अच्छा किसको ज्यादा खरीदोगे एक्स को के वाई को तो x को ज्यादा खरीदोगे कि y को ज्यादा खरीदोगे x को ज्यादा खरीदेंगे कि y को ज्यादा खरीदेंगे गर्ल्स वाले ग्रुप से कोई मैसेज नहीं आ रहा बेटा सो तो नहीं गए सारे x को ज्यादा परचेज करेंगे शाबाश जाहिर बात है जो चीज सस्ती हुई है जो चीज सस्ती हुई है उसी को ज्यादा खरीदोगे ना तो असनैन 
या तो नींद में है या कोई और कर काम कर रहा है इसलिए उसको नहीं पता बेटा जिस चीज़ की कीमत कम होती है उसी चीज़ को हम ज़्यादा खरीदते हैं ना एक्स कमोडिटी सस्ती हो गई है जैसे बॉल पॉइंट है और कॉपी है जिसकी प्राइस कम होगी उसी को हम ज़्यादा खरीदेंगे चलें आप कह सकते हैं कि जी हमें जरूरत ही नहीं है आप यूँ ज्यूम कर लें कि जी वीट है और राइस है दोनों खाते हैं हम लोग जिसकी चीज़ सस्ती हो जाए जो इसकी कीमत सस्ती हो जाएगी हम वो ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे तो जिस कमोडिटी की कीमत में कमी आ गई है आप उसको ज़्यादा परचेज करना शुरू कर देंगे तो जैसे ही हम उसको ज़्यादा परचेज करेंगे तो क्या होगा क्या होगा आपकी खरीदने की ताकत बढ़ जाएगी परचेजिंग पार बढ़ जाएगी परचेजिंग पार में इजाफा होगा तो क्या होगा बजट लाइन रोटेट फ्रॉम बी बी टू बी बी डैश आप देखें जब आपकी बजट लाइन में इजाफा होगा तो बजट लाइन रोटेट होगा रोटेट होने का मतलब क्या है रोटेट होने का मतलब क्या है अब आप पहले से ज्यादा उसको परचेज करना शुरू कर दोगे अब वो कर्व कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ये देखें इधर से इधर शिफ्ट हो गया क्यों ऐसा क्यों हुआ ये पॉइंट सेम है ये पॉइंट सेम है इसकी वजह क्या है ये पॉइंट के सेम होने की वजह क्या है क्योंकि किसकी कीमत में इजाफा हुआ है किसकी कीमत सॉरी किसकी कीमत में कमी आई है एक्स की कीमत में कमी आई है तो इसका मतलब है आप ज्यादा किसको खरीदोगे सिर्फ एक्स को ज्यादा खरीदोगे ना पहले इतना परचेज कर रहे थे आप कितना परचेज कर रहे हो आप इतना ज्यादा परचेज कर रहे हो तो इसका मतलब है जैसे ही किसी चीज की कीमत में कमी आती है तो हम उसको ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं हम उसको ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं ये पॉइंट क्लियर हुआ आगे चलते हैं अब यहाँ पर एक नया इक्लिब्रम आ जाएगा ना जाहिर बात है बजट लाइन चेंज होगी तो नया इक्लिब्रम आ जाएगा ना वो नया इक्लिब्रम क्या होगा उसको भी हम प्लॉट कर लेते हैं वो नया इक्लिब्रम क्या होगा उसको देख लें वो नया के लिए फिर हम यहाँ पे करके कहीं बनेगा जाहिर बात है अगले आईसी पे बनना है ना वो नया के लिए फिर हम इधर बनेगा बाकी हम रेस कर देते हैं ये नया आईसी आ गया ठीक है इसको हम कह देते हैं ये कौन सा है ये आईसी सी टू है और ये नया पॉइंट है के लिए फिर हम का पहला पॉइंट ये था इक्लिब्रम का ठीक है इनको नाम दे लें ये ई वन है ये ई वन है ये ई टू है अब हमने इन दोनों को ज्वाइन करना है अब हमने इन दोनों को ज्वाइन करना है कैसे ज्वाइन करना है जरा ध्यान से देखना ये पॉइंट क्लियर हुआ पहले बताएं ये पॉइंट क्लियर हुआ तो बताएं मैं साथ साथ लिख रहा हूं प्राइस ऑफ एक्स कम हो गई है तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ गई है तो हमने एक्स को ज्यादा खरीदा तो ज्यादा खरीदने का मतलब यह है कि मेरी जो इनकम रियल इनकम है उसमें इजाफा हो गया परचेजिंग पावर में इजाफा हुआ था ना तो अब हम एक्स को ज्यादा खरीद रहे हैं बजट लाइन कहाँ पर चला गया बी से बी डैश पर चला गया यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू इक्लिबिरम विल बी एट ई टू तो जो नया इक्लिबिरम है वो कहाँ पर चला जाएगा वो ई टू पर चला जाएगा ठीक है जाहिर बात है बजट भी शिफ्ट हो जाएगा ना उसका बजट शिफ्ट हुआ तो इक्लिब्रम भी शिफ्ट हो गया आखिरी लाइन लिखने लगाऊ वेन वी ज्वाइन दीज टू पॉइंट या टू इक्लिब्रम्स वी गेट पीसीसी पीसीसी क्या है अभी हमने पीसीसी तो बनाई नहीं पीसीसी की डेफिनेशन लिख दूं प्राइस कंजम्पन कर ये क्या होता है इफेक्ट ऑन कंज्यूमर इक्लिबिरम ड्यू टू चेंज इन प्राइस तो पी सी सी अभी तो हमने बनाई नहीं अब देखें मैं पी सी सी बनाने लगा हूँ अब मैं पी सी सी प्लॉट करने लगा हूँ तो ये पी सी सी बनेगा ध्यान से देखना है इन दो पॉइंट को जोड़ने लगे हम
ये बन जाएगा जी पी तो पी क्या बताता है ये दोनों पॉइंट को जोड़ लें पी क्या बताता है पी ये बताता है कंज्यूमर पर क्या फर्क पड़ेगा कंज्यूमर पर क्या फर्क पड़ेगा ये लाइन जैसे मर्जी जोड़ दें आपकी मर्जी है स्ट्रेट लाइन जोड़ दें कर्व बना के जोड़ दें वो आपकी मर्जी है ठीक है यानी आप इसको स्ट्रेट लाइन से भी जोड़ सकते थे मैं स्ट्रेट लाइन से जोड़ दूँ अगर परेशान हो रहे हैं तो मैं स्ट्रेट लाइन से जोड़ देता हूँ चले ये बन गया जी पीसीसी स्टेट लाइन से करवा पा ज्वाइन हो गया प्राइस कंजम्पन कर्व ये देख लें इसमें अभी पहले डायग्राम बनी है सारी एक्सप्लेनेशन मैंने साथ साथ लिखी है कि प्राइस कम हुई तो क्या होगा परचेजिंग पार बढ़ गई है परचेजिंग पार बढ़ी है तो आप ऊपर ज्यादा शिफ्ट हो गए हो दोनों एक लिए ज्वाइन कर लिए तो पीसीसी हासिल हो गया एक्सिस क्यों शिफ्ट कर रहा है उसकी वजह क्या थी सिर्फ एक्स की कीमत कम हुई थी वाई में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना सिर्फ एक्स की कीमत में कमी आई है इस वजह से हमने सिर्फ एक्स को चेंज किया ये डायग्राम जरा क्लियर क्लोज करके देख लें ये लें स्क्रीनशॉट करना है तो देख लें ये डायग्राम है बेसिकली किसकी प्राइस चेंज के हवाले से हमने बात की ठीक हो गया बेटा आगे चलते हैं नेक्स्ट दूसरे में भी सेम यही सुनहरियो है दूसरे में अब मैं डायग्राम जरा बना रहा हूँ स्पीडली देख लें पहला बजट लाइन क्या था पहला बजट लाइन क्या था जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही नोट्स बनाने हैं ये रजिस्टर ही तो बनवा रहा हूँ आपका पहले प्राइस ये थी फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ फिर कीमत कम हो गई तो बजट लाइन आगे रोटेट हो गया कहाँ पर चला गया बजट लाइन इधर आ गया अब आपका एक लिए कहाँ पर बना था इसको लिख दें ये एक ही पॉइंट है बी 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 डैश पुराना इसी इधर था इसमें अब भला क्या होगा पीसीसी कैसा बनेगा पीसीसी सीधा बनेगा ऐसे इसमें ये पीसीसी है तो इसका मतलब है ये एक लिए है यहाँ पर मैं हाथ से बना देता हूँ बजाय टाइम वेस्ट करें ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है इसको कह दें आई सी वन इसको कह दें आई सी टू एक तीसरा भी बनाते हैं फिर मैं दोनों का तीनों का फर्क बताता हूँ पहला बजट लाइन ये होता है उसके बाद जैसे ही कीमत कम होती है तो क्या करते हो आगे शिफ्ट हो जाती हो ठीक है और एक ये पॉइंट सेम रहता है ये पॉइंट और ये पॉइंट चेंज होते हैं बी बी डैश इसको बी कह देंगे और फिर इसका आईसीसी बनाना है आपने इसका आईसीसी ऐसे बनेगा ओ सॉरी पीसीसी ऐसे बनेगा प्राइस कंजम्पन कर उसके बाद आप आईसी बना लें एक इस पॉइंट पे एक इस पॉइंट में टू अब अगर देखें तो मैंने पीसीसी सब का मुख्तल बनाया प्राइस कंजम्पन कर्व हमने सब का मुख्तलि बनाया जरा देखना है एक बात नोट करनी है आपने पीसीसी तीनों का मुख्तलिफ है एक का नेगेटिव स्लोप है एक का हॉरिजॉन्टल है और एक का अपवर्ड है बेसिकली ये तीन केसेस बनाए हैं मैंने ये तीन केसेस बनाए हैं कौन कौन से पहला केस है पहला केस है सब्सटीट्यूटिव गुड याद है इलास्टिसिटी कंप्लीमेंट्री सब्सिट्यूट और इंडिपेंडेंट तीन होती है ना तीसरा
और इधर से सब्सिट्यूटिव गुड क्या होता है अब जरा देखें ये तीनों को मैं कंबाइन करने लगा ये तीन डायग्राम थी और तीनों की एक्सप्लेनेशन सेम है तीनों की एक्सप्लेनेशन सेम है ये तीनों प्राइस इफेक्ट में लिखने हैं इसलिए देखें प्राइस के नीचे ही तो बनाए हैं इसीलिए तो देखें प्राइस के नीचे बनाए हैं इन तीनों की एक्सप्लेनेशन सेम है एक ही एक्सप्लेनेशन है तीनों के लिए बेटा क्लियर है प्राइस इफेक्ट क्या होता है डायग्राम समझ आइए अगर डायग्राम समझ आ गई है तो ये बात बता दूं सबसे पहले पीसीसी बनता है प्राइस कंजम्पन कर बनती है पीसीसी बनेगा ना तो ऑटोमेटिकली आगे चीजें खुद ब खुद बन जाएंगी पीसीसी बनेगा तो ऑटोमेटिकली ये चीजें खुद ब खुद बन जाएंगी ठीक है इक्लिब्रम वन इक्लिब्रम टू हाँ बस ये चीज रह गई है मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा इक्लिब्रम क्या होते हैं ये पहला इक्लिब्रम है ये दूसरा है ये पहला है ये दूसरा एक लिए प्राइस इफेक्ट में देख लें कोई मसला है तो पूछें प्राइस इफेक्ट में कोई मसला है तो पूछें स्क्रीनशॉट करना कर लें पीपीसी पी चेंज क्यों है बेटा अगर सब्सिट्यूटिव गुड होंगी ना अगर तो सब्सिट्यूटिव गुड है तो देखें जैसे ही कीमत कम होगी तो दूसरी चीज में इजाफा हो जाएगा लेकिन एक्स और वाई आपस में सब्सिट्यूट हैं तो जैसे ही एक्स में इजाफा होगा वाई में कमी हो जाएगी इंडिपेंडेंट गुड का मतलब क्या है एक्स में इजाफा हुआ है लेकिन वाई में कोई चेंज नहीं आया इसलिए वो सीधा पीसीसी बन गया एक्स में तब्दीली आई है वाई में कोई चेंज नहीं आया कंप्लीमेंट्री क्या होता है एक के साथ दूसरे में भी चेंज आता है तो जैसे ही एक्स में इजाफा हुआ वैसे ही वाई में भी इजाफा हो गया ये पीसीसी बताता है सब्सिट्यूटिव गुड में एक में इजाफा होता है तो दूसरे में कमी होती है इंडिपेंडेंट में एक में इजाफा होता है दूसरे में कोई चेंज नहीं आता वाई में कोई चेंज नहीं आएगा और कंप्लीमेंट्री में अगर एक में चेंज आता है तो दूसरे में भी चेंज आ जाएगा दोनों में इजाफा हो जाएगा ठीक हो गया बेटा पीसीसी क्लियर है नेक्स्ट इनकम इफेक्ट इनकम इफेक्ट क्या होता है ये पढ़ लें इनकम इफेक्ट की एक ही डायग्राम है इनकम इफेक्ट की ना एक ही डायग्राम है समझ लें एक्स कमोडिटी वाई कमोडिटी बजट लाइन कैसे बनेगी जैसे जैसे आमदनी में इजाफा होता जाएगा ना जैसे जैसे आमदनी में इजाफा होता जाएगा वैसे वैसे आपका जो बजट लाइन है वो रिटेड होता जाएगा जैसे जैसे आमदनी में इजाफा होता जा रहा है वैसे वैसे आपका जो बजट लाइन है वो शिफ्ट होता जाएगा अपवर्ड होता जाएगा तो आमदनी की शर्त ही यही होती है कि आपका बजट इंक्रीज करेगा तो दोनों में इजाफा होगा एक्स में भी इजाफा होगा और वाई में भी इजाफा होगा एक्स में भी इजाफा होगा और वाई में भी इजाफा होगा ठीक है अब ये बजट लाइन बन गई पहली बी बी ये बजट लाइन बन गई दूसरी बी डैश बी डैश ये बजट लाइन बन गई तीसरी बी डबल डैश बी डबल डैश अच्छा प्राइस में क्या था प्राइस में क्या पढ़ा था आपने प्राइस कम होती है इसमें क्या होगा इनकम में इजाफा होगा जैसे ही इनकम में इजाफा होगा तो आपका जो बजट लाइन है अब वो शिफ्ट होगा शिफ्ट फ्रॉम बी बी टू बी बी डैश एंड बी बी डैश टू बी बी डबल डैश 
कि आमदनी बढ़ती है तो हर चीज ज्यादा होती है आप एक्स भी ज्यादा खरीदोगे आप वाई भी ज्यादा खरीदोगे क्योंकि आपकी आमदनी बढ़ गई है आमदनी बढ़ने की वजह से दोनों में इजाफा होता है एक्स में भी और वाई में भी वहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था पीसीसी यहां पर हम क्या पढ़ेंगे वेन वी ज्वाइन ऑल इक्लिब्रम्स सारे इक्लिब्रम को ज्वाइन कर दें वी गेट आई यहां पर आईसीसी हासिल होगा अब आईसीसी वाला कैसे बनेगा देखें जरा ध्यान से आईसीसी ऐसे बनेगा आईसीसी अभी के लिए बना रहे खुद ही आईसी वन आईसी टू आईसी थ्री ये पहला पॉइंट ये दूसरा ये तीसरा इसको कह लें ई वन इसको कह लें ई टू इसको कह लें ई थ्री ठीक है ये है जी इनकम इफेक्ट छोटा सा आमदनी में सिर्फ एक्स में इजाफा होगा तो वाई में भी इजाफा होगा इनकम बढ़ती है ना तो दोनों चीजें ज्यादा खरीदेंगे इनकम बढ़ने से दोनों चीजें ज्यादा खरीदेंगे तो ये इनकम इफेक्ट है इसकी एक ही डायग्राम है नॉर्मल गुड की ये नॉर्मल गुड की है पॉइंट क्लियर हुआ ओरिजिन से क्यों स्टार्ट किया है क्योंकि दोनों में सेम इंक्रीज आएगा एक्स में भी इंक्रीज आएगा वाई में भी इंक्रीज आएगा ओरिजिन से ना करें ओरिजिन से थोड़ा ऊपर कर लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन मकसद सिर्फ ये है कि ये स्ट्रेट लाइन बनेगी अपवर्ड ये था इनकम इफेक्ट इंफीरियर गुड अभी बताने लगाऊ बेटा अभी बताने लगाऊ इनकम में ना इंफीरियर भी आता है अभी बताने लगाऊ ये कौन सा केस है नॉर्मल गुड का अब दो केस और बनाने लगाऊ दो केस और बनाने लगाऊ इसको हम लिखते हैं इनफीरियर गुड इसमें दो डायग्राम बनेंगे या तो एक्स इनफीरियर है फिर क्या होगा अगर वाई कमोडिटी इंफीरियर है फिर क्या होगा इसमें तरीका देख लें समझ लें कैसे बनाना है आपने इधर एक्स कमोडिटी इधर एक्स कमोडिटी इधर वाई कमोडिटी इधर वाई कमोडिटी अब जरा बजट लाइन की बात करें तो बजट लाइन इसमें तरीका वही है तरीका इसमें वही है बजट लाइन का पहले आपने बजट लाइन बना लेने एक दो तीन तीन बजट लाइन बन गए इसमें भी तीन बजट लाइन बना लें एक दो ये तीन ये बता रहा हूं डायग्राम कम टाइम में सही कैसे बनानी है सीखनी कैसे आपने तो की पॉइंट इसके बता रहा हूं कि सबसे पहले आपने बजट लाइन बना लेनी है तरतीब से बी बी डैश बी डबल डैश बी डैश बी डबल डैश B, B डैश B डबल डैश फिर ICC पहले बनाना है क्या ICC अब ICC ध्यान से देखना है मेरी बात समझ लें इसमें इंफीरियर कौन सा है X इंफीरियर है 
इसमें वाई इन्फीरियर है जो चीज इन्फीरियर होती है ना जो चीज इन्फीरियर होती है उसको आपने दूसरे साइड पर मेंशन करना है उसको आपने दूसरी साइड पर मेंशन करना है वो जरा देखें ये देख लें इन्फीरियर बल्कि सॉरी मैंने पहले सारे नीले कलर से बनाए हैं ये भी ब्लू कलर से बनेगा ये आईसीसी है ये आईसीसी है जो चीज नॉर्मल होती है ना आईसी हमेशा उस तरफ मूव कर जाता है जब आईसीसी बना लिया अब इसके आईसी बना लें इंडिफरेंस कर बना लें बारी बारी पहले का इधर बनेगा दूसरे का ये एक मिनट सॉरी पहले का इधर एक ये दो ये तीन आई सी वन आई सी टू आई सी थ्री ई वन ई टू ई थ्री लिख दू ई वन ई टू ई थ्री इसी तरह यहां पर पहला बनेगा आई सी आई सी वन आई सी टू आई सी थ्री ये ई टू है ये ई थ्री है ई वन ई टू ई थ्री ये देख लें नॉर्मल गुड एक्स इन्फीरियर हो तो फिर क्या केस बनेगा अगर वाई इन्फीरियर हो तो फिर क्या केस बनेगा हाँ इन नॉर्मल गुड वाली साइड पर जाना है इन्फीरियर के ऑपोजिट चला जाएगा इन्फीरियर के ऑपोजिट चला जाएगा ये क्लियर हो गया बेटा हाँ इंफीरियर के ऑपोजिट साइड पर मूव कर देंगे इंडिफ आईसीसी कर बेसिकली जो चीज फुल रटा सीन बेटा ये तो बता रहा हूं कि डायरेक्शन में मूव कैसे करना है डायरेक्शन में मूव कैसे करना है आपने देखो अगर आपकी आमदनी बढ़ती है तो किस चीज को ज्यादा खरीदोगे नॉर्मल गुड को ज्यादा खरीदोगे ना इन्फीरियर घटिया शेयर को तो नहीं ना खरीदोगे घटिया शेयर को तो नहीं ना खरीदोगे इसलिए हम नॉर्मल वाली साइड ज्यादा खरीदना शुरू कर देंगे जैसे ही हमारी आमदनी बढ़ती है और इन्फीरियर को छोड़ना शुरू कर देते हैं आपको याद होगा इन्फीरियर का हम परचेज नहीं करते अगर आमदनी बढ़ भी जाती है तो इन्फीरियर का नेगेटिव रिलेशन होता है फिर देखें ये वाली साइड में यहाँ पर वाई इन्फीरियर है तो जैसे ही आमदनी बढ़ी है अगर तो दोनों नॉर्मल गुड होती तो सीधा कर जाता है ना लेकिन यहाँ पर वाई इन्फीरियर है तो आप उसको छोड़ के एक्सपो वाली साइड पर मूव करना शुरू कर दोगे ठीक है ये गरीब बंदा है क्योंकि हम हर बंदा दो चीजें इस्तेमाल करता है वीट और राइस राइस के मुकाबले में जो वीट है ना वो इन्फीरियर है अब गरीब बंदा जो है वो रोटी ज्यादा खाता है चावल कम पकाता है लेकिन जैसे ही उसकी आमदनी में इजाफा होता है तो वो क्या करता है वो ज्यादा रोटियां नहीं खाना शुरू कर देता बल्कि वो रोटी कम करके चावल ज्यादा शुरू कर देता है इसका मतलब है रोटी के मुकाबले में चावल के मुकाबले में जो रोटी है वो इन्फीरियर है बिरयानी ज्यादा पसंद करते हो आप लोग नॉर्मल रूटीन की अगर हम बात करें तो चावल महंगे पकते हैं अगर हम रोटी की बात करें तो रोटी सस्ती पकती है तो इसलिए गरीब बंदे की जब आमदनी बढ़ती है तो वो इन्फीरियर आइटम को छोड़कर अच्छी चीज की तरफ जाना शुरू कर देता है यूं यूं कर लें कि आपने कैंटीन से कोई चीज परचेज करनी है अपने पैसों की क्या करेंगे समोसे परचेज करेंगे सस्ते वही मिलेंगे इससे सस्ता और कुछ नहीं है खाने के लिए लेट सपोज अगर आपकी आमदनी बढ़ जाती है आपके पेरेंट्स ने आपको आज एक हजार रुपया दे दिया कि जा यशी करो आज आपके नंबर अच्छे आए हैं इकोनॉमिक्स में पास हो गए हैं अब पॉकेट मनी आपकी बढ़ गई है अब क्या दो समोसे खा लेंगे आके नहीं अब पिज्जा खाएंगे आप इसका मतलब है समोसा इन्फीरियर कमोडिटी है जैसे ही आपकी आमदनी में इजाफा होता है तो क्या करते हो 
आप किसी दूसरी कमोडिटी की तरफ मूव कर देते हो उसकी डबल क्वांटिटी नहीं करते तो ये एग्जांपल है इन्फीरियर हाँ अगर दोस्त के पैसों से खाओगे तो फिर दो तीन समोसे खा लोगे मैं अपने पैसों की बात कर रहा हूँ जो भी है मकसद है फिर समोसा छोड़ के कुछ और चीज ही खाओगे ना चले बार मकसद अगर समझ आ गई है ना तो बस मेरी समोसे वाली एग्जाम्पल काम कर देगी ठीक है ओके स्क्रीनशॉट देख लें मैं इसको पहले लेबल कर दूं पहले इसको मैं लेबल कर दूं ये है जी नॉर्मल गुड ये है जी इन्फीरियर गुड स्क्रीनशॉट आप कर लें ये नॉर्मल गुड के केस में क्या होगा और इन्फीरियर गुड के केस में क्या होगा प्राइस इफेक्ट इनकम इफेक्ट इनकम इफेक्ट की भी तीन डायग्राम है प्राइस इफेक्ट की भी तीन डायग्राम है एक रह गया बस सब्सिट्यूशन इफेक्ट वो बढ़ाने लगो सब में एक्सप्लेनेशन सेम है हाँ प्राइस इफेक्ट के जितने भी थे ना उसमें एक्सप्लेनेशन सेम थी इनकम इफेक्ट के जितने भी हैं उसमें मैंने तीन एरो बनाए हैं वो भी एक्सप्लेनेशन सेम है इसीलिए तो मैं लिखवा रहा हूँ कि डेफिनेशन डायग्राम एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन भी मैंने खुद लिखवाई है एक्सप्लेनेशन भी मैंने खुद लिखवाई है डायग्राम भी मैं खुद बनवा रहा हूँ तो ये नोट्स बने बनाए हैं आपके यानी इसी तरह आपने पेपर में लिखना है अगर कोई डायग्राम आती है तो आईसीसी बेटा इनकम कैसे खर्च करते हो आमदनी आप कैसे खर्च करोगे उसकी डायरेक्शन क्या होगी ट्रेंड लाइन पड़ी थी रिग्रेशन में आपने रिग्रेशन में ट्रेंड लाइन पड़ी थी ना वो क्या बताती है कि आप किस तरह मूव करोगे अगले साल आपकी डायरेक्शन क्या होगी इसी तरह आईसीसी आपको डायरेक्शन बताती है कि अगर आपकी आमदनी में इजाफा हो जाए तो आगे आप किस तरह मूव करोगे तो ये आई है और अगर कीमत में चेंज हो जाए तो आप किस तरह मूव करोगे ये पी है क्वेश्चन कैसे आएगा वो किसी टॉपिक का नाम देगा एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ एक्सप्लेन इनकम इफेक्ट ऑन कंज्यूमर इक्लिवरम इन केस ऑफ नॉर्मल गुड एक्सप्लेन प्राइस इफेक्ट ऑन कंज्यूमर इक्लिवरम इन केस ऑफ सब्सिट्यूटिव गुड तो इसमें से कोई एक टाइप देगा और आपने उसकी डायग्राम बना के उसको डेफिनेशन लिख के बता देना आई की डेरीवेशन नहीं डेरीवेशन नहीं है हमारे सिलेबस में तो हमने बस ये बताना है आई क्या होता है तीसरा देख लें सब्सिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है एक्स कमोडिटी वाई कमोडिटी बजट लाइन जब इजाफा होता है तो फिर किधर जाते हो प्राइस आगे मूव हो जाती है इसको हम कह देंगे ये बी है ये बी है ये बी डैश है यहां पर एक पॉइंट होगा एक विरम का ठीक है एक आधा पॉइंट कहीं इधर करके होगा एक विरम का अभी तक इस डायग्राम में कोई फर्क तो नहीं है हम भी ये सारी डायग्राम हम लोगों ने वही बनाई थी ये सारी डायग्राम हम लोगों ने वही बनाई थी जैसे मैंने प्राइस में पढ़ा है लेकिन मुझे बात बताए हमने लिखा क्या था बोल तो नहीं गए शुरुआत कहाँ से की थी जब पी ओफ एक्स फॉल करता है तो क्या फर्क पड़ता है जैसे ही पी ओ एक्स पी ओफ एक्स फॉल करेगा तो क्या करते हैं आपकी परचेजिंग पावर में इजाफा हो जाता है ना क्या करते हैं बजट लाइन रोटेट करेगा फ्रॉम 
बी बी टू बी बी डैश बजट लाइन आपका रोटेट कर देगा बी बी से बी बी डैश पर यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या करने लगे हैं यहां पर हम एक बात पढ़ने लगे हैं अजम्पन्स ये जम्पन इंपॉर्टेंट है जो सब्सिट्यूशन इफेक्ट की बेस है अच्छा ये बच्चे ने सवाल पूछा है इसमें आमदनी बदल रही है जैसे प्राइस ऑफ एक्स में कमी आती है आमदनी में इजाफा हुआ है नहीं आमदनी में इजाफा तो नहीं हुआ क्या प्राइस ऑफ वाई में चेंज आया नहीं प्राइस ऑफ वाई में भी चेंज नहीं आया इसलिए तो हमने कहा था कि जब हम प्राइस इफेक्ट की बात करते हैं तो ना तो आमदनी बदलती है ना तो आमदनी बदलती है ना पी ऑफ वाई बदलता है सिर्फ पी ऑफ एक्स बदलता है ठीक है वापस आते हैं इसी डायग्राम पर ओके okay. में बताने लगा था इसकी जम्शन क्या होती है इसकी जम्शन होती है नो चेंज इन रियल इनकम रियल इनकम में कोई इजाफा नहीं हुआ या आप इसको ये कह सकते हैं नो चेंज इन परचेजिंग पावर एक ही बात है हमने क्या ज्यूम किया था हमने क्या ज्यूम किया था कि परचेजिंग पावर में इजाफा हो गया हालांकि हकीकत में उसमें इजाफा नहीं हुआ अगर आपके परचेजिंग पावर में इजाफा हो जाएगा तो ये प्राइस इफेक्ट है और अगर आपके परचेजिंग पावर में इजाफा ना हुआ तो ये सब्सिट्यूशन इफेक्ट है बस ये फर्क है रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को अगर तो परचेजिंग पावर में इजाफा हो गया तो ये प्राइस इफेक्ट है लेकिन अगर परचेजिंग पावर में इजाफा ना हुआ तो फिर ये सब्सिट्यूशन इफेक्ट है बस ये फर्क है इन दोनों में बस ये फर्क है इन दोनों में प्राइस इफेक्ट में और सब्सिट्यूशन इफेक्ट में क्या क्या चेंज है क्लियर है बेटा याद रहेगी बात कोई मसला है तो पूछ लें कोई परेशानी है तो बताएं नो चेंज इन रियल इनकम नो चेंज इन परचेजिंग पावर रियल इनकम में कोई चेंज नहीं आया परचेजिंग पावर में कोई चेंज नहीं आया तो इस वजह से ये सब्सिट्यूशन इफेक्ट है इस वजह से ये सब्सिट्यूशन इफेक्ट है आगे चलते हैं अगर रियल इनकम में इजाफा नहीं हुआ अगर रियल इनकम में इजाफा नहीं हुआ तो क्या होगा बजट लाइन शिफ्ट बैकवर्ड फ्रॉम बी बी डैश टू सी सी विच इज पैरल टू बी बी डैश ये पॉइंट क्यों आया ये वाला पॉइंट सिर्फ एजम्पन की वजह से आया रियल इनकम में इजाफा नहीं हुआ हमने इजाफा क्यों किया था क्योंकि रियल इनकम बढ़ गई थी परचेजिंग पावर बढ़ गई थी अब हमने फर्ज कर लिया कि भाई परचेजिंग पावर में इजाफा जुफा कोई नहीं हुआ इसकी एग्जाम्पल मैं यूं देता हूं कि हमने अपनी आमदनी बढ़ा ली मैंने यहाँ पर खास कहें में भाई मेरी आमदनी बढ़ा दो उन्होंने बहरहाल मेरी आमदनी बढ़ा दी जब मेरी आमदनी बढ़ गई तो क्या हुआ मैं खुशी खुशी मार्केट में चीजें लेने गया लेकिन मार्केट में जाके देखा चीजें फिर महंगी हो गई हैं हकीकत में मुझे कोई फायदा हुआ हकीकत में मुझे कोई फायदा हुआ नहीं अभी दूसरी एग्जांपल ले लें मुझे पता लग गया कि यार ये सेल लग गई है मुझे पता लगा कि भाई सेल लगी हुई है एक जगह पे वो मैं भाग के जाऊंगा यार सेल खत्म ना हो जाए दो दिन की सेल है अब सेल में चीजें लेने गया वो तो बी पेयर थे उसकी क्वालिटी कम थी हालांकि हकीकत में क्या था मुझे ये फील हुआ कि यार कीमत कम हुई है तो मैं ज्यादा खरीदूंगा लेकिन मैंने ज्यादा नहीं खरीदा क्यों तो हकीकत में मेरी परचेज पावर उतनी नहीं उतनी है प्राइस कम हुई है क्वालिटी भी कम हो गई है इसलिए मैं वापस उसी आईसी पर आ जाऊंगा इसलिए मैंने लिखा है शिफ्ट बैकवर्ड वापस मैं उसी आईसी पर आ जाऊंगा उसी दुकान पर आ जाऊंगा जहां से मैं पहले चीजें लेता था तो इसके लिए मैंने एक बात कही है कि आपका जो बजट लाइन होगा वो शिफ्ट कर जाएगा बैकवर्ड वापस चला जाएगा 
तो वापस चले जाने से क्या मुराद है ये पॉइंट है समझने वाला वापस जाने का मतलब क्या है वापस जाने का मतलब है आप पैरल शिफ्ट हो जाओगे वो पैरल कहां पे शिफ्ट होएगा कर्व ये क्या ये कर्व देखें बी बी डैश के बराबर है इसके बराबर है इसके बराबर है इसको क्या कहेंगे सी सी ऐसा क्यों हुआ ऐसा सिर्फ इस वजह से हुआ मेरी परचेजिंग पावर में इजाफा नहीं हुआ क्वालिटी कम थी मैं वापस चला आया उसी दुकान पे उसी जगह पे उसी मार्केट में तो वापस जब आएंगे अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से नोट करनी है आपने ये मैं भी थोड़ा सा ध्यान से बनाता हूँ आपको समझ आए आप पुराना कहाँ पर आईसी बनाते थे पुराना आईसी आप लोगों ने कहा बनाया था इधर बनाया था ना इस पॉइंट पे अब आपने एक आईसी ऐसा बनाना जो दोनों को कट करे एक आईसी आपने ऐसा बनाना जो दोनों को कट करे देखिए जरा ध्यान से समझे इसके लिए कुछ करना पड़ेगा क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें चले एक मिनट है एक और काम करते हैं इसमें ये काम थोड़ा सा ना टेक्निकल सा है बोर्ड पे तो डायग्राम सही बन जाती है इसमें कोई इसमें कर्व नहीं दिया हुआ वरना मैं कर्व से आपको बना के दिखा दूं ये देखें वो एक पॉइंट को कट कर रहा है सेम आईसी एक पॉइंट को इधर कट कर रहा है और एक पॉइंट को इधर कट कर रहा है बस ये दो पॉइंट हमने ज्वाइन करने हैं ये थोड़ा सा कर्व टेढ़ा भी हो जाए तो कैर होती है एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट जो है वो ये है इसको कह लें ई वन इसको कह लें ई थ्री ई टू मिसिंग होगा क्योंकि जारी बात है ई टू तो कहीं यहाँ पर होगा ना इसलिए ई वन और ई थ्री ये आई सी वन है तो आप किसी नए इक्लिब्रम पर नहीं गए किसी नए पॉइंट पर नहीं गए बल्कि वापस उसी जगह पर आ गए हो सिर्फ आपने बंडल चेंज कर दिया सिर्फ आपने बंडल चेंज कर दिया अब ये जो बंडल चेंज कर दिया इसको कहते हैं सबसी इफेक्ट वापस आप उसी जगह पर आए हो उसी मार्केट में आए हो तो इसको हम कहते हैं ये सबसी ट्यूशन इफेक्ट है और ये सिर्फ क्यों होता है ये सिर्फ क्यों होता है जब आपकी रियल इनकम में इजाफा ना हो जब आपकी परचेजिंग पावर में इजाफा ना हो तो इसको हम कहते हैं ये सबसी ट्यूशन इफेक्ट है क्लियर ये आप तीनों का स्क्रीन शॉट कर लें बेशक तीनों की डेफिनेशन तीनों की डायग्राम्स तीनों की एक्सप्लेनेशन आपके सामने है कोई मसला है तो पूछ लें ये आप स्क्रीनशॉट करना तो कर लें
अशर ई टू बेटा ई टू तो प्राइस पे बनता ना जो हमने बी बी डैश बनाया था वहां पर बनता ना तो वो मिस हमने कर दिया था कीमत में इजाफा होना था मगर हकीकत में नहीं हुआ इस वजह से हमने ई टू मिस कर दिया ये जो जम्शन है तीन हाँ तीन ही जम्शन है इसकी बेटा अदर वेरिएबल का मतलब पी वाई और वाई है जी ओके जी दूसरे ग्रुप में कोई क्वेश्चन है बजट लाइन शिफ्ट बैकवर्ड इस वजह से किया कि हकीकत में बेसिकली सस्ता बाजार होता है ना उसमें कीमतें कम होती हैं लेकिन उसकी क्वालिटी भी कम होती है ना चीनी काम की होती है ना चावल काम की होते हैं खाने वाले होते हैं तो इसलिए हम कहते हैं यार चीजें सस्ती तो हैं मगर हमारी जो क्वालिटी है वो भी लो है इस वजह से हम चले तो जाते हैं शौक शौक से सेल देखने चले तो जाते हैं सस्ते रमजान बाजार में लेकिन वहां से खरीद कर नहीं लाते हम वापस उन्हीं दुकानों से खरीदते हैं जहां से हम नॉर्मल रूटीन में अपना राशन खरीदते हैं तो इसलिए वापस उसी जगह पर आ जाते हैं पुराने आईसी पर आ जाते हैं हाँ ये जरूर होता है कि वो एक चीज एक दुकान छोड़ के किसी दूसरी दुकान से ले लेंगे लेकिन दुकानें उसी तरह की होंगी जिनका रेट ज्यादा होगा थर्सडे बाजार पता नहीं कौन सा होता है यार अब ये सवाल पेपर में कैसे आएगा ये देख लें वो ये टोटल ना कितनी डायग्राम बन गई है ये टोटल कितनी डायग्राम बन गई है सात सात में से कोई एक डायग्राम उसने पेपर में पूछनी है सात की सात नहीं पूछेगा वो ये कहेगा डिफाइन प्राइस इफेक्ट ऑन कंज्यूमर इक्लिबरम इन केस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड तो पहले आप प्राइस इफेक्ट की डेफिनेशन लिखोगे कंप्लीमेंट्री गुड की डायग्राम बनाओगे और साथ में एक्सप्लेनेशन लिख दोगे अच्छा उसके बाद देख लें इनकम इफेक्ट इनकम इफेक्ट में देखो अगर वो कहेगा डिफाइन इनकम इफेक्ट ऑन कंज्यूमर इक्लिबरम इन केस ऑफ वाई इन्फीरियर कमोडिटी तो वाई इन्फीरियर कमोडिटी की डायग्राम बनाएंगे और एक्सप्लेनेशन वही लिख देंगे जो ऊपर इनकम में लिखी हुई है अच्छा अगर वो कहता है डिफाइन सब्सिट्यूशन इफेक्ट ऑन कंज्यूमर इक्लिबरम तो फिर हम इस सब्सिट्यूशन इफेक्ट की डेफिनेशन लिखेंगे डायग्राम लिखेंगे और साइड पर जो एक्सप्लेनेशन के पॉइंट्स लिखे हैं ये पॉइंट्स बुलेट की शक्ल में लिखने हैं ठीक हो गया याद रहेगी बात कि मसला है तो पूछें क्लियर होगी बात सब्सिट्यूशन इफेक्ट में सिर्फ नॉर्मल गुड की बात करते हैं सिर्फ प्राइस में होती है नॉर्मल सब्सिट्यूटिव इंडिपेंडेंट और कंप्लीमेंट्री सब्सिट्यूशन इफेक्ट में एक ही केस होता है नॉर्मल गुड का सी टी ओ सी ये कौन सी लाइन है सी टी ओ सी मुशारिफ सी टू सी अच्छा सी टू सी का मतलब है बैकवर्ड शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन जब बजट लाइन वापस शिफ्ट हो जाती है आपकी पुरानी बजट लाइन ये डिसाइड करती है और पुरानी जो नई आप बनाते हैं ना सीसी वाली लाइन बनाते हैं बजट लाइन की वो ये बताती है कि आप किसी पुरानी आईसी पर ही आओगे नई आईसी पर नहीं जा सकते आप लोग ये डायग्राम खुद प्लॉट करें अपने हाथ से बी बी पे तो जा ही नहीं ना सकते क्योंकि आप शौक में चले गए थे कीमत कम हुई है लेकिन हकीकत में कीमत कम होने का कोई फायदा नहीं हुआ आपको ये सात डायग्राम अपने रजिस्टर पे अभी बनाए मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करें जल्दी हो जाए सात डायग्राम अभी अपने रजिस्टर पे बनाए मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करें
अभी बेटा तीन डायग्राम इसकी बची नहीं है अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ ये डायग्राम प्रैक्टिस होगी तो अगली डायग्राम समझ आएगी ये डायग्राम अपने कॉपी पे खुद बनाएं और मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करें जल्दी हो जाए इसलिए तो कह रहा हूं आदिल असलम अपने कॉपी पे बनाएं मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करें उसके बाद अगली करवाऊंगा ये जो बच्चे बना रहे हैं ना ये स्क्रीनशॉट कर लें इसका फिर मैंने ये जरा स्क्रीन चेंज करनी है इसका स्क्रीनशॉट कर लें ये कोई बच्चा स्क्रीनशॉट करके ग्रुप में सेंड कर दे मैंने फिर ये स्क्रीन चेंज करनी है बिलाल आपने पीसीसी को लेबल नहीं किया कंप्लीमेंट्री गुड का पीसीसी भी लेबल नहीं है इंडिपेंडेंट गुड का पीसीसी भी लेबल नहीं है उसको लेबल लाज नहीं करें बेटा ये बेटा एक बच्चे ने पता नहीं किस नाम पता नहीं इसका क्या है रखा ही नहीं हुआ तो ये जो आपने आई पी सी सी बनाया ना ये आप एक्स एक्सेस से नीचे ले गए हैं ऐसा नहीं लेके जाना एक्स एक्सेस से कभी भी नीचे नहीं जाता एक बात दूसरी बात ये पी कभी डबल नहीं होते ये पीसीसी कभी भी डबल नहीं होते हाँ बिलाल ये जो आपने सब्सिट्यूशन इफेक्ट की बनाई है ना सब्सिट्यूशन में ये सिर्फ दो पॉइंट को कट करना चाहिए और दूसरी बात आपकी जो सीसी बजट लाइन है वो पैरेलल नहीं है बीबी से पैरेलल नहीं है वो पैरेलल बनाओ मिशारे ठीक है डायग्राम ठीक बनी है लेकिन आपने भी पीसीसी आईसीसी को लेबल नहीं किया आपने आईसीसी को लेबल नहीं किया मिशारे लेबल करें इसको आदिल आपका सब्सिट्यूशन इफेक्ट नहीं ठीक बना सब्सिट्यूशन इफेक्ट आपका ठीक नहीं बना पहली बात आपने सीसी कर हाथ से ड्रॉ किया ना चाहे इस तरह से भी गड़बड़ हो गई है ये किस बच्चे नफीस नफीस बेटा आप देखें ई वन और ई थ्री इसमें दो पॉइंट सेपरेट होने चाहिए जो पता चले कि दो पॉइंट को कट कर रहा है आपने वो पूरी लाइन ही टेंजेंट कर दी है नफीस सब्सिट्यूशन इफेक्ट ठीक करें बाकी ठीक है आपका प्राइस इफेक्ट सारा ठीक है हाँ जी ठीक है बाकी नफीस बेटा बाकी ठीक है पीसीसी डबल नहीं होता पी सिंगल ही होता है हाँ जी आपका कह रहा था बेटा ठीक है बाकी एक और बच्चे ने सेंड किया हाँ जी ठीक है आदिल गुड हो गया नहीं नहीं ये आपको नहीं कहा मैंने ये कौन सा बच्चा है मुशारिफ इस वाले डायग्राम में नहीं कहा मैंने जो नॉर्मल गुड का केस है ना उसमें आपने आईसीसी को लेबल नहीं किया हुआ नॉर्मल गुड के केस में ओके गर्ल्स वाले ग्रुप में सब्सिट्यूशन के पॉइंट ऐसे ही लिखने हैं जैसे मैंने लिखवाए हैं ठीक है गर्ल्स वाले ग्रुप में नहीं सेंड हुआ बेटा कुछ भी उन्होंने प्लॉट ही नहीं किया शायद बच्चों ने ठीक है सीमा बेटा ये आईसीसी आपका जो ई टू पे बना ना वो ठीक नहीं बना सब्सिट्यूटिव गुड में आई सी टू नहीं ठीक बना आपका ये कर्व होनी चाहिए पूरी ये पूरी कर्व होनी चाहिए इसमें बेंट नहीं होना चाहिए बाकी ठीक है शाबाश नमाज का ब्रेक कर लें ओके
चलें दस मिनट में नमाज पढ़ें पाँच चालीस हो गए हैं पाँच पचास पे मुलाकात होती है आपसे पाँच पचास पे मुलाकात होती है आपसे बेटा इंफीरियर गुड में हमने ये कहा था कि जैसे ही आपकी इनकम में इजाफा होगा तो हम नॉर्मल गुड वाली साइड पर ज्यादा खर्च करना शुरू कर देंगे इसको कहते हैं इनकम इफेक्ट इंफीरियर गुड के केस में ये था जैसे ही आपकी आमदनी में इजाफा होगा तो आप नॉर्मल गुड वाली साइड पर शिफ्ट हो जाओगे और इंफीरियर को छोड़ना शुरू कर दोगे बेशक आपकी आमदनी बढ़ रही है मगर इंफीरियर आप परचेज नहीं करोगे इसलिए दूसरी नॉर्मल गुड वाली साइड पर आपकी जो डायरेक्शन है आईसीसी की वो मूव कर जाएगी हाँ जी ये बिल्कुल ठीक बनाया किसने भेजा है जी निवराज आपका बेटा ठीक बनाया आपने शाबाश लेकिन ये केस था कौन सा नॉर्मल गुड का सब्सिट्यूटिव गुड का ठीक है शाबाश जोहा बेटा आपने पीसीसी को नेगेटिव नहीं लेके जाना एक्स एक्सिस से नीचे नहीं लेके जाना सबसे ड्यूटी बुड के केस में और आईसी वन और आईसी टू को लेबल करें कौन सा उसके बाद कंप्लीमेंट्री गुड में भी आपने पीसीसी को लेबल नहीं किया कि पीसीसी कौन सा कर्व है और ये जो प्राइस कंजम्पन कर रहा है वो आपने बताना है कंप्लीमेंट्री गुड की बात कर रहा हूँ दूसरी डायग्राम ठीक है आपकी जी मुजम्मिल ठीक है बेटा अल्लाह रहम करे एक चीज होती है जिसको हम स्केल कहते हैं उसे सीधी सीधी लाइनें लगती हैं अगर वो इस्तेमाल कर लें तो डायग्राम बड़ी खूबसूरत बन जाएगी
ਜੀ ਮਹਿਕ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨਿਮਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੈ जी खतीजा ठीक है जी बेटा ठीक है वापस स्टार्ट करते हैं इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तीन इफेक्ट हम लोगों ने डिस्कस किए हैं इनकम इफेक्ट है प्राइस इफेक्ट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है अब इसमें एक काम और करना है आप लोगों ने कल के लिए एक काम करना है लाजमी आप लोगों ने ये सब्स्टिट्यूशन की डायग्राम ना सब्स्टिट्यूशन की डायग्राम तीन مرتبہ आपने बनानी है क्या चीज सब्स्टिट्यूशन की डायग्राम ना तीन مرتبہ आपने बनानी है और ऊपर तीन लाइनें छोड़ देनी है क्योंकि ये अगले टॉपिक में ये यही डायग्राम थोड़ी सी चेंज करनी है मैंने इस डायग्राम में तो आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो तीन डायग्राम रह गई हैं इंशाल्लाह वो कल डिस्कस करेंगे तो इसमें यही तीन डायग्राम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वाली आप लोगों ने कल तीन مرتبہ बनानी है ये टॉपिक कंप्लीट हो गया कल अगले टॉपिक के लिए ना मुझे ये डायग्राम चाहिए तो बजाय के इसी डायग्राम से आप कल दोबारा टाइम वेस्ट करें अपने रजिस्टर में तीन डायग्राम बना लीजिएगा और तीन तीन लाइनें छोड़ दीजिएगा बस बाकी तीन या चार लाइनें छोड़ दें बाकी कल इंशाल्लाह भी डिस्कस करेंगे ठीक है बेटा तो आज इसीलिए मैं नहीं डिस्कस कर रहा अगला पॉइंट शेयर नहीं कर रहा पहले ही आप लोगों के पास घर में कमरे कम है तो इसलिए चैप्टर मिक्स हो जाते हैं तो फिर मैं ये कोशिश कर रहा हूं कल अलग ही डायग्राम दोबारा से करेंगे लेबलिंग नहीं करनी बेटा मुझे समझ नहीं आया वैस रहमान जी आपका सवाल समझ नहीं आया आप पूछ क्या रहे हैं 
हाँ एक बच्चे ने सवाल पूछा था मैं उसका जवाब दे दूं प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है ये बेटा किस बच्चे ने पूछा था मौजम मौजम बेटा ये देख लो प्राइस मैकेनिज्म में ना मैंने कुछ पॉइंट नंबरिंग की हुई है उसी नंबरिंग के साथ आप लोगों ने लिखना है ये देखें ये देखिए ये नंबरिंग की हुई है बेटा हाईलाइट भी किया हुआ है इक्लिब्रम की डेफिनेशन लिखनी है ठीक है स्क्रीनशॉट करते जाओ साथ साथ इक्लिब्रम की डेफिनेशन लिखनी है उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे देखें हाइडिंग कौन सी लिखी हुई है दूसरे नंबर पे फिर ये टेबल बनाना है ठीक है टेबल के बाद आपने डायग्राम लिखनी है थर्ड नंबर पर डायग्राम के बाद फिर आ जाते हैं पॉइंट नंबर फोर फिर ये रीचिंग इक्लिब्रम वाले डायग्राम बनानी है जितना जितना लिखा है उसके नीचे सिर्फ उतना मैंने हाईलाइट कर दिया है ये बेशक बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है फिर शॉर्टेज और सरप्लस की हमने डेफिनेशन लिखनी है बस ठीक है पाँच पॉइंट हो गए छठा पॉइंट इधर आ जाए ये सिक्स पॉइंट है फिर हमने ये वाले डायग्राम बनानी है इफेक्ट क्या होता है बटर और मार्जरीन की सब्सिट्यूटिव वुड की एग्जाम्पल बनाई है और फिर हम ये लेदर और बीफ एग्जाम्पल बनाई है कंप्लीमेंट्री गुड की टोटल ये सात काम करने हैं हम लोगों ने इस चैप्टर से जी मुशारिफ सब्सिट्यूशन वाली बनानी है बिल्कुल ठीक बताया आपने समीर पता चल गया ना ओके ठीक है बेटा इंशाल्लाह कल फिर डिस्कशन करते हैं हाँ एक बच्चे ने मुझे एम सी क्यूज़ का कहा था कि एम सी क्यूज़ सर वो मैच नहीं किए बेटा मुझे बता दो कौन कौन से आपके एम सी क्यूज़ मैच नहीं हुए तो मैं उसको इन डिस्कस कर दूंगा मुझे उसके नंबर बता दें फिर मैं आपको वॉइस मैसेज के जरिए किसी भी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ठीक है चले इन कल फिर मुलाकात होती है कल इन फिर मुलाकात होती है दुआओं में याद रखेगा कल अपने टाइम पे क्लास होगी इनशाला हाफिज़